Στα ύψη ανεβαίνει και πάλι ένταση ανάμεσα στην Κίνα και στι ΗΠΑ όσον αφορά το ζήτημα τη Ταϊβάν, μετά τη χθεσινοβραδινή ανακοίνωση του Αμερικανικού Υπουργείου Εξωτερικών, με την οποία είπε ότι ενέκρινε την πιθανή πώληση στρατιωτικού εξοπλισμού ύψου 1,1 δισεκατομμύρια δολαρίων προ την Ταϊβάν, προκαλώντα έτσι την οργή τη κινέζικη κυβέρνηση, που απάντησε σήμερα με μια πολύ σκληρή ανακοίνωση, λέγοντα ότι η Κίνα θα λάβει με αποφασιστικότητα τα νόμιμα και απαραίτητα αντίμετρα. Αυτό δήλωσε ο εκπρόσωπο τη κινέζικη πρεσβεία στην Ουάσιγκτον, Yu Πενγκιού, σύμφωνα με την ελληνική δισογραφική στο σελίδα liberal.gr, η οποία χρησιμοποιεί πληροφορίε από το Αθηναϊκό Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων. Αλλά α δούμε αναλυτικότερα τι περιλαμβάνει αυτή η απόφαση του State Department, που τώρα θα πρέπει να εγκριθεί από το Κογκρέσο, κάτι που αναμένεται να γίνει χωρί πρόβλημα. 100 πύραυλοι αέρο-αέρο AIM-9 Sidewinder, 60 διπλοκοί πύραυλοι Harpoon και υλικό υποστήριξη για τα συστήματα Radar στα Ιβάν. Ενώ στην ανακοίνωση γίνεται επίση ένα κάλεσμα από το State Department προ την Κίνα. Καλούμε το Πεκίνο να σταματήσει η στρατιωτική, διπλωματική και οικονομική πίεση στην Ταϊπέη και ανταυτού να ξεκινήσει διάλογο μαζί τη. Αυτό πάντω που φαίνεται στον ορίζοντα, καθώ μένεται ο πόλεμο στην Ουκρανία, είναι ότι ίσω πολύ σύντομα ανοίξει ένα νέο μέτωπο στην περιοχή τη Ταϊβάν, βάζει ακόμα μια φωτιά στον πλανήτη μα, καθώ είναι ξεκάθαρο πλέον. Ότι κάποιε δυνάμει ζητούν να υπάρξουν τιτάνιε ανακατατάξει στην παγκόσμια γεωπολιτική σκακέρα, και α αυτό έχει δυσφάσταχτο κόστο για εκατομμύρια, αν όχι δισεκατομμύρια ανθρώπου. Το τι θα γίνει τελικά, μόνο ο χρόνο θα μα πει.